El plenario legislativo le dio el debate final de la primera legislatura al proyecto de ley que busca reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua. Se trata de la reforma constitucional contenida en el expediente 21.382 que adiciona un párrafo al artículo 50 de nuestra Carta Magna. Este debate es de forma y se da luego de que el proyecto fuera avalado por la comisión de redacción. Que aquí en verano estamos sin agua varios días a la semana y seguiremos varios años porque los proyectos que vienen para arreglar este problema todavía están a varios años vista. Y creo yo que esto hay que observarlo y observarlo bien en este contexto en el que estamos hablando, porque aquí, aunque estuviera ya aprobada esta reforma constitucional, no hay para darle agua a la gente, ni para que beba, ni para que lleve adelante sus labores empresariales, ni para los servicios en general que este país requiere. Que esta reforma constitucional que estaríamos votando hoy en segundo debate es fundamental para avanzar en la consolidación de los derechos humanos en nuestro país de forma integral, los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales de la población costarricense, el derecho al agua, el derecho humano de acceso al agua en condiciones adecuadas de cantidad y calidad para satisfacer las necesidades básicas de las personas, es un derecho humano, un derecho fundamental, ya reconocido por nuestra jurisprudencia constitucional, por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que el país ha firmado. Además, los diputados avalaron el expediente 19.747 en segundo debate, con el que se declara como institución benemérita la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.